गुड मॉर्निंग आप सभी को आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है आज हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी के बारे में और इस चैप्टर को आज दो घंटे के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे दो घंटा मतलब पूरा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वीडियो अपलोड होते समय दो घंटे बाकी तो 50-25 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ध्यान देना जरा डेमोग्राफी साइकिल की हम बात करते हैं हम पढ़ते हैं डेमोग्राफिक साइकिल क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफाइन डेमोग्राफी की डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यानी कि डेमोग्राफी का मतलब होता है ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी करना साइंटिफिक मतलब सैद्धांतिक सैद्धांतिक मतलब कुछ पैरामीटर से लेकर के जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करना अध्ययन करना ठीक है ये डेमोग्राफी स्टडी तीन चीज़ों पर फोकस करती है फर्स्ट चीज़ है चेंज इन पॉपुलेशन साइज सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और थर्ड है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया चेंज इन पॉपुलेशन साइज का मतलब होता है कि क्या जनसंख्या के अंदर वृद्धि हुई या कमी हुई कितनी बड़ी कितनी घटी कहाँ पे बड़ी कहाँ पे घटी ठीक है माय डियर सेकंड आता है कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब होता है इसके अंदर मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है बच्चे कितने हैं ओल्ड एज कितने हैं ठीक है फिफ्टी अबव वुमेन कितनी ये सारा हो गया इसका कंपोजिशन बेटा ठीक है थर्ड वन आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एन एरिया जैसे डेंसिटी मतलब मानते हैं जैसे जोधपुर ब्लॉक इसकी डेंसिटी मानते हैं तो इस जोधपुर के मंडोर एरिया में कितने लोग पहले थे अब कितने हैं सूरसागर में कितने थे कितने हैं सूरत में कितने थे कितने हैं है ना ये सब चीज़ें कहलाती हैं इसके तीन फिनोमिन हैं अब इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं वो है फेजेस ऑफ डेमोग्राफी फेजेस को बहुत ही मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को मतलब वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत सारों का कमेंट आ रहा था रेट और रेश होगा तो रेट और रेश बेटा अगला दस मिनट का लेक्चर होगा आपको हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि समझ में आ जाएगा ठीक है जब हम गारंटी लेते मतलब हंड्रेड परसेंट श्योर बात है और जो बच्चा यूट्यूब पर नया है या फिर तो मेरी ये काम करो बेटा प्ले खोलो उस प्ले के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप मुझे पता प्ले लिस्ट में मैंने थोड़ी बड़ी डाल देगी पर आप उसको ध्यान से देखो आपको मिलेगी कम्युनिटी सी एच लिखा हुआ उसके अंदर सारे वीडियो पढ़े दस दस मिनट के जल्दी से एक बार देख लो क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत रो मैं बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही समझ लो आप फेजेज के अंदर तीन फेज आती पांच फेज आती है तो फर्स्ट फेज हम कहते हैं फर्स्ट फेज का नाम है हाई स्टेशनरी फेज फर्स्ट फेज का नाम है हाई स्टेशनरी फेज इस फेज के अंदर क्या होता था कि जितने लोग ने जन्म लिया जितने लोगों ने जन्म लिया उतने लोगों ने उस टाइम मृत्यु हुई यानी कि मैं कहूँ हाई ब्रिथ रेट हुई उस टाइम और हाई डेथ रेट हुई जैसे मैं कह रहा हूँ सिक्सटीन सेंचुरी की सोलह सौ शताब्दी की बात कर रहा हूँ अपने चार पांच बुजुर्गों से पहले की बात है कि उस टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादा ही बच्चे जन्म लेते थे क्योंकि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह था नहीं <coughs> और ना उनको फैमिली प्लानिंग की कोई एडवाइस देता था ना वो फैमिली प्लानिंग करते थे ना उस टाइम कोई वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी ऐसा कुछ प्रोसीजर था नहीं तो क्या होता था हाइब्रिड रेट होती थी और उस टाइम पे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं थे ज़्यादा जैसे मान लो महामारी आ जाती थी तो क्या पूरा गांव के गांव उठ जाते थे तो हाइब्रिड रेट और हाई डेथ रेट होती थी ठीक है कब जब सिक्सटीन सेंचुरी की बात कर रहा हूँ पर भारत के अंदर ये प्रोसीजर कब आना स्टार्ट हुआ नाइनटीन सेंचुरी के अंदर ये सॉरी उन्नीस के अंदर ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ मतलब ये कार्य स्टार्ट हुआ हाईब्रिड रेट हाई डेथ रेट का बाकी जगह कहाँ हो गया सोलह शताब्दी में हो गया ठीक है समझ माई फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज क्या बेटा हाई स्टेशनरी फेज है फर्स्ट फेज क्या है बेटा हाई स्टेशनरी फेज इसके अंदर क्या हुआ था कि हाई नंबर के अंदर तो सर ब्रिथ हुए थे और हाई नंबर के अंदर डेथ हुए थे बेटा क्यों हुआ था डेथ और ब्रिथ क्योंकि सर वहाँ पे पहले कोई कॉन्ट्रासेप्टिव था नहीं ना वैसेक्टोमी ना कोई ट्यूबिकटोमी ना अगर और कोई जैसे मैंने आपको पहले बताया ऐसे कोई प्रोसीजर थे नहीं तो हाई ब्रिथ रेट होती थी और सर हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे और ज़्यादा महामारी आती थी पेंडेमिक ज़्यादा होते थे एपिडेमिक तो उसकी वजह से क्या हुआ जाता बेटा हाई डेथ रेट तो इस फेज को कहते हैं फर्स्ट फेज और हाई स्टेशनरी फेज जिसके अंदर हाई ब्रिथ और हाई डेथ तो मुझे बताओ पॉपुलेशन कुछ फर्क पड़ेगा ना तो पॉपुलेशन बड़ी सर और ना पॉपुलेशन घटी पॉपुलेशन रिमेन सेम गुड बेटा सेकंड चलती है सेकंड स्टेज और इसी को हम कहते हैं अर्ली स्टेशनरी फेज क्या कहते हैं बेटा अर्ली स्टेशनरी फेज इसके अंदर क्या हुआ था इसके अंदर ये हुआ था सर कि हमारी जो डेथ रेट है वो थोड़ी कम हो गई और ब्रिथ रेट उतनी की उतनी रही सर ब्रिथ रेट उतनी क्यों रही ब्रिथ रेट बेटा उतनी इसलिए रही क्योंकि अगर मान लो एक आदमी उस टाइम पे 
ठीक है कोई वीडियो में ऐसा ना लेना उस आदमी मान लो उसके छः सात बच्चे होते थे अब सात से ज़्यादा तो क्या होंगे यार है ना चाहे लाइफ टाइम में भी मान लो उसके बिना कॉन्ट्रसेप्टिव के सात आठ बच्चे होते थे या फिर बीस मान लो बस एक आदमी के बीस बच्चे होते थे तो उस बीस बच्चे को हमने फर्स्ट फेज में मैगजिमम माना हमने कहा कॉन्ट्रसेप्टिव थे नहीं तो बीस बच्चे मैगजिमम थे तो सेकेंड के अंदर भी बेटा कॉन्ट्रसेप्टिव तो नहीं आए होंगे ना तो बीस तो बीस ही रहे होंगे ठीक है बीस तो बच्चे बीस ही रहे पर क्या हुआ था कुछ वेद वगैरह हो गए कुछ जानकार हो गए है ना कुछ लोगों ने एजुकेशन ले ली अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखना शुरू हो गए ठीक है अच्छा खाना खाने लग गए मांस वगैरह छोड़ दिया एल्कोहल वगैरह छोड़ दिया जो कच्ची शराब बनती है ना वो वो बनाना बंद कर दिया उसकी वजह से क्या होगी बेटा डेथ रेट तो कम होगी ब्रिथ रेट स्टेशनरी होगी ब्रिथ रेट तो उतनी की उतनी और डेथ रेट क्या होगी कम यानी अब पॉपुलेशन में क्या होगा थोड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ठीक है इसे कहते हैं अर्ली स्टेशनरी समझ में बेटा इसके अंदर कौन कौन आते थे साउथ अमेरिका आया था साउथ एशिया आया था और अफ्रीका आया था ठीक है बेटा तीन देश इस लिस्ट के अंदर आए थे नेक्स्ट ध्यान देना नेक्स्ट क्या हुआ बेटा थर्ड और लेट स्टेशनरी फेज क्या हुई थर्ड और लेट स्टेशनरी फेज इसके अंदर क्या हुआ बेटे इसमें यह हुआ कि जो आपकी ब्रिथ रेट है और जो आपकी डेथ रेट है ये डेथ रेट तो क्या हो गई कम हो गई जो पहले कम हो रही थी उससे भी ज़्यादा कम हो गई और ब्रिथ रेट क्या हो गई थोड़ी सी इंक्रीज हो गई ब्रिथ रेट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई डेथ रेट थोड़ी सी कम हो गई इस इस लिस्ट के अंदर कौन आए चाइना आया और इंडिया भी इसके अंदर एंटर हो गया हाईली पॉपुलेटेड एरिया तो भी तो क्यों क्योंकि डेथ रेट कम हो गई ब्रिथ रेट यहाँ पर हाई हो गई तीसरी फेज आती बेटा लो स्टेशनरी फेज इसके अंदर क्या हो गया डेथ रेट तो कम हो गई और ब्रिथ रेट भी थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई ठीक है क्यों क्योंकि फिर एक नारा चला आपको पता है हम दो हमारे दो छोटा परिवार सुखी परिवार बच्चे दो ही अच्छे ठीक है सब स्लोगन मुझे याद है भैया तो ऐसे स्लोगन वगैरह चले थे बेटा तो लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आया फिर बेटा थोड़े थोड़े कॉन्ट्रासेप्टिव भी आए कॉन्ट्रासेप्टिव भी आने लग गए फिर क्या हुआ कि वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी और जैसे आप जनरली सुनते हो ऑपरेशन कि मैंने ऑपरेशन करा लिया ऑपरेशन मतलब क्या होता बेटा वैसेक्टोमी सॉरी ट्यूबेक्टोमी होता ठीक है अगर वुमेंस की बात करें तो ऑपरेशन मतलब होता है उन्होंने क्या कर ली ट्यूबेक्टोमी करा ली ठीक है बेटा तो आ, उस वजह से ये स्लोगन वगैरह आए इसकी वजह से क्या हो गया बेटा ब्रिथ रेट थोड़ी कम हो गई और डेथ रेट भी क्या हो गई कम हो गई यानी कि अब पॉपुलेशन की बात करें तो क्या होगी भाई वापस इक्वली होने लगी इक्वल हो गई अब क्या हुआ डिक्लाइनिंग फेज लास्ट आती है डिक्लाइनिंग स्टेज इस डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर क्या हुआ बेटा कि जो आपकी ब्रिथ रेट है ब्रिथ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई डेथ रेट से भी कम हो गई अब सोच लो चार मर रहे हैं एक जन्म रहा है ये कंडीशन हो गई इस कंडीशन में कौन कौन आए क्यों हुई इसमें जैसे यूनाइटेड किंगडम यूएसए वगैरह है यूके वगैरह है जर्मनी हंगरी उनमें यार अब आजकल उनके क्या है उनका क्या सिस्टम था आपको पता है मैंने भी सुना कि मतलब उनके जब बच्चे पंद्रह सोलह साल के होते हैं तो उनको सेपरेट कर मैंने तो यार आपको चलो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ज़्यादा हाई प्राइवेट बात नहीं करते हैं बट मैंने जहाँ तक सुना है उनमें कि 15, 16, 14 में भी वो अलग हो जाते हैं और अपना कुछ है ऐसा कुछ सिस्टम उनके चलता रहता है और बच्चे वह नहीं चाहते कि बच्चे हो वगैरह क्योंकि उनको खुली अपनी लाइफ जीने की जो है आज़ादी चाहिए और सिर्फ हस्बैंड के साथ में लाइफ जीना चाहते हैं और बहुत सारे मैंने सभी सुना बाद में उनके डिवोर्स हो जाता है फिर नया हो जाता है ऐसा कुछ सिस्टम चलता है वहाँ पर यार तो उनको क्या है कि बच्चे ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए क्या हो गई कि ब्रिथ रेट जो है डेथ रेट से भी ज़्यादा कम होगी ठीक है भाई यू जर्मनी और हंगरी ये आपके हो गई बेटा फेजेस ऑफ डेमोग्राफी एक भी बच्चा शायद ही होगा जिसको इसमें कोई कन्फ्यूज़न या कोई डाउट हो है क्या सो कोई ठीक है सारे के सारे वीडियो देख के जाना मैं पहले ही बोल रहा हूँ दस दस मिनट के वीडियो हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दस दस मिनट में और नेट क्वालिटी आप चार सौ रखना ज़्यादा नेट नहीं खाता लगभग लगभग पच्चीस तीस एम का कोई वीडियो होता है ठीक है भाई और जो भी बच्चे नए हैं वो अपना मानव धर्म निभाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दो ताकि हम आपके इस भलाई के अंदर आपकी भलाई किसी और के साथ जुड़ जाए ठीक है अब हम बात करते हैं स्कोप और कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी ये थोड़ा सा बेटा लेंथ ही होगा थोड़ा सा अगर मैं कहूँ डिफ़िकल्ट हो तो डिफ़िकल्ट भी होगा ठीक है एक एक वर्ड एक एक लाइन में आपको पढ़ा कि इसमें समझा रहा हूँ ठीक है ध्यान देना फेजेज आपकी कम्प्लीट है क्लियर है आप सभी को क्वेश्चन पक्का समझ लो डेमोग्राफिक साइकिल का आए तो बचीट बोला देना पूरा का पूरा फेजेस के साथ में ठीक है इसको अपने समझो द टर्म डेमोग्राफी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड डेमोज एंड ग्राफी डेमोज का मतलब होता है बेटा पीपल 
और ग्राफी का मतलब होता है टू ग्रो दस इट मीनिंग इट इज टू ड्रो फॉर राइट अबाउट द पीपल इसके अंदर क्या करते हैं राइट अबाउट द पीपल लोगों के बारे में लिखते हैं अब लोगों के बारे में क्या लिखते हैं देखना डेमोस मतलब पीपल टू ग्रो मतलब टू ग्रो ठीक है यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि राइट अबाउट द टू ग्रोविंग ऑफ द पीपल यानी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के बारे में हम लिखते हैं डेमोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी सॉरी डेमोग्राफी डील विद द स्टडी ऑफ द साइज कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी किस चीज़ के साथ डील करती है कि कितने लोगों ने कितने लोग बढ़े ठीक है कितनी पॉपुलेशन साइज बढ़ी कितने लोग नए जन्म लिए कितने लोगों की डेथ हुई कितना कंपोजिशन बढ़ा कितना घटा डेमोग्राफी इज द स्टेटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी स्टडी बेटा स्टेटिकल स्टडी है जिसके अंदर हम आंकड़े गिनते हैं द स्कोप ऑफ द डेमोग्राफी इज ब्रोडेड एज इट द स्टडी ऑफ अंडर वेरियस सब्जेक्ट रिलेटेड टू द कम्यूनिटी ठीक है डेमोग्राफी हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन इन रिलेशन टू एज सेक्स कंपोजिशन डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी रेशियो कंसनट्रेट ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी के अंदर हम चीज़ समझते हैं क्या समझते हैं कि सर हमारे इस कम्यूनिटी के अंदर 20 प्लस के कितने हैं 45 प्लस कितने हैं 18 प्लस कितने हैं गर्ल्स कितनी है बॉयज़ कितनी है 15 प्लस गर्ल्स कितनी है है ना <coughs> क्या क्या अपने कम्युनिटी के अंदर कंपोजिशन है कौन लोग डिपेंडेंट है कौन इनडिपेंडेंट है कौन साथ में रहते हैं कौन अलग रहते हैं कितने मैरिज है कितने अनमेरिड हैं ठीक है कितने का क्या ऑक्यूपेशन है कितने का क्या ऑक्यूपेशन नहीं है कितने मेच्योर है कितने अनमेच्योर है कितने माल न्यूट्रेंट है कितने अंडर न्यूट्रेंट है समझ में आई बेटा यह सब चीज़ें कहाँ पढ़ते रहे इसको आप अब डेमोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं चलो द साइज ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एज ड्यूरेशन मेरीज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पढ़ते हैं और पढ़ते हैं साफ कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग एजुकेटेड है कितने अनएजुकेटेड है कितने बेरोजगार है कितने घूमते फिरते हैं किसकी एज क्या है किसने कितने साल में शादी की किसके कितने बच्चे हुए सारे के सारे बेटा पढ़ना किस में कहला था डेमोग्राफी टू फील्ड आर इंटर रिलेटेड एंड हेल्पड ईच अदर दो फील्ड एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं क्या आप देखते हैं बोथ फ्रॉम माइक्रो एंड मैक्रो लेवल कहाँ पर हैं वो भी मैक्रो और माइक्रो लेवल पर सिमिलरली आर हेल्पफुल फॉर द पॉपुलेशन स्टडीज इट स्कोप इज इनक्रीजिंग डे बाई डे और इस इस डेमोग्राफिक स्कोप तो आजकल बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं घटने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं ठीक है एक तो माइक्रो लेवल पर एक मैक्रो लेवल पर द स्कोप ऑफ डेमोग्राफी इज वाइडनिंग एंड मैनी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आर सेट अप टू स्टडी पॉपुलेशन इन ओवर कंट्री यानी देखो दो स्कोप ऑफ सोशलॉजी इसके यहाँ वाइडनिंग बढ़ते ही जाते हैं और मैनी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आर सेट अप और क्या होगी बहुत ज़्यादा सामाजिक कल्याण वाले जो है विभाग उनको सेटअप कर दिया टू स्टडी पॉपुलेशन इन और कंट्री की अपने स्टडी अपनी पॉपुलेशन को पढ़ो हमारे भी कर दिया जनगणना होती है है ना और भी कुछ सी लगती है पी लगती है उसमें भी ये पूछा जाता है कितने बच्चे क्या है क्या नहीं है ठीक है विटामिन की जैसे प्रेग्नेंट मदर को कैसे लेनी चाहिए फोलिक एसिड विटामिन बी की टेबलेट्स वगैरह लेनी चाहिए ये सब चीज़ें कौन बताता रहे ये सब चीज़ें उन्हीं में बताता जो ये सेटअप किए होते हैं एजेंसीज ठीक है द स्कोप ऑफ डेमोग्रासी इज वाइडनिंग एंड मैनी सोशल हो गया वेलफेयर डिपार्टमेंट आर कंट्री ठीक है हो गया वेदर पॉपुलेशन इज मोर इन अर्बन और रूरल दीज टाइप ऑफ डाटा हेल्प इन द प्लानर टू फोरकास्ट फोरकास्ट मतलब बेटा प्रसारित करना ठीक है हेल्थ एजुकेशन नीड बाय दिस सर्विस इज रिक्वायर फॉर द एल्डरिंग अर्न बाय आइडेंटिफाइड नॉट ओनली द पॉलिसीज रिलेटेड टू द ब्रिथ कंट्रोल मेनी मेन पावर इकोनॉमी कैन बी डेवलप्ड हर कंट्रीज के अंदर ऐसे जो है डेमोग्राफी के लिए जो एजेंसीज है वो बनाई जाती है ताकि क्या होगी जो लेस एजुकेटेड उसका आंकड़ा निर्धन करके फिर ठीक है जैसे डिपेंडेंट लोग हैं जिनको मान लो दवाइयाँ वगैरह चाहिए तो सरकार ऐसी प्लानिंग फिर करती रहती है फ्री में दवाइयाँ देने की फ्री में राशन देने की ठीक है पता रहता ना डेमोग्राफी रिप्रिजर्व द कल्चर माइनोरिटी ग्रुप्स इट स्कोप इज फर्दर इंक्रीजिंग बाई यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्निक्स सो डेमोग्राफी कवर्स ऑल दोज एरियाज पॉपुलेशन वेदर द पीपल लिविंग इन द सेप ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी डेमोग्राफी इज टोट इन मैनी यूनिवर्सिटीज हर कोई यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जा रहा है क्यों पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसका इसको बड़ा वाइडनिंग है डेमोग्राफी रिप्रेजेंट द कोर ऑफ द अदर डिसिप्लिन रिसर्च एंड डेमोग्राफी इज कंडक्ट यूनिवर्सिटी इन रिसर्च इंस्टीट्यूट एज वेल एज स्टेटिकल डिपार्टमेंट यानी कि बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं हर यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी उसके भी डेमोग्राफी का टॉपिक्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं क्योंकि डेमोग्राफी क्या थोड़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है 
नेक्स्ट हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया एंड राजस्थान राजस्थान और इंडिया के डेमोग्राफिक जो है इंडिकेटर्स क्या क्या हैं ठीक है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है सेक्स रेशियो कितना है लिटरेसी रेट कितनी सारी की सारी हम बात करेंगे फिर हम देखेंगे यूनिसेप क्या है और उसके बाद में हम रेट एंड और रेशियो उसको हम समझेंगे ठीक है तो अभी आप फेज को एक बार क्लियर कर लो इम्पोर्टेंस ऑफ रेट एंड रेशियो भी पढ़ेंगे अब भी आप ऐसा करो फेज को बेटा कंप्लीट रट लो और स्कोप को रट लो डेफिनेशन को रट लो ये क्वेश्चन फिक्स्ड है तब तक हम नेक्स्ट वीडियो की जो है आप अपलोड कर रहते हैं ठीक है भाई ये आप पढ़ लो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जो नए हैं चैनल पर जुड़े हुए हैं अपने सारे ग्रुप्स के अंदर अपने यार क्लासमेट के ग्रुप्स में तो शेयर करो है ना एक जैसे मान लो आप क्लासमेट के ग्रुप्स में शेयर करते हो तो थोड़ा अच्छा रहता है ठीक है चलो धन्यवाद